L'Atlas sous-régional interactif sur l'éducation a été réalisé dans le cadre du projet DEMOSTAF, un projet financé par l'Union européenne et piloté par l'Institut national d'études démographiques de Paris. L'objectif principal du projet DEMOSTAF est de promouvoir les statistiques démographiques pour mieux agir. L'Atlas a été initié et coordonné par l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone. L'Atlas est produit par le groupe de travail centré sur le thème de l'éducation. Les données de recensement africain demeurent trop peu exploitées. C'est pourquoi ce groupe de travail a initié la production d'un Atlas Web interactif qui participe à leur valorisation. Pour l'heure, les données utilisées sont celles du recensement de 2006 au Burkina Faso, de 2009 au Mali et de 2013 au Sénégal. Afin de pallier la difficulté de comparer des indicateurs du moment issus de ces recensements, dont les données ont été collectées à des dates différentes, le calcul d'indicateurs par génération permet de garantir une approche comparative. Cette approche générationnelle présente aussi l'avantage de faciliter l'ajout éventuel de données issues de recensements ultérieurs pour ces trois pays, ainsi que celles d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Les générations retenues concernent les personnes nées dans les périodes suivantes. Pour le calcul des indicateurs et leur représentation cartographique, le choix s'est porté sur le second niveau géo-administratif, soit celui en deçà des régions. Cela donne 45 provinces au Burkina Faso, 50 cercles au Mali et 45 départements au Sénégal soit un total de 140 unités d'analyse. Huit indicateurs ont été produits. Quatre indicateurs concernent l'éducation de niveau primaire, l'accès à l'école, la parité entre les sexes et deux indicateurs qui mesurent les évolutions entre les générations. Les autres indicateurs concernent l'accès au secondaire, l'accès au supérieur et l'analphabétisme. Chacun des indicateurs est représenté selon deux modes cartographiques, une carte en plage de couleur et une carte présentant des cercles proportionnels. Illustrons le fonctionnement de l'atlas à partir de la première carte au sujet du pourcentage d'individus ayant accédé au primaire. Sans surprise, le taux d'accès à l'école est plutôt faible chez les personnes nées de 1950 à 1959. La moitié des unités territoriales présente un taux d'accès inférieur à 10 ce qui explique l'abondance de zones représentées par des couleurs pâles. En faisant défiler les résultats d'une génération à une autre, on observe une amélioration des taux d'accès ce qui est exprimé par l'apparition de nombreuses zones représentées par des teintes foncées. Il est également possible d'afficher les résultats selon le sexe. Par exemple, pour la génération la plus jeune, soit les individus nés de 1990 à 1995, on remarque que les taux d'accès masculins sont généralement supérieurs aux taux féminins. À Bamako, le taux d'accès à l'école chez les femmes de cette génération est de 63 alors que chez les hommes, il est de 85 La seconde carte contient exactement les mêmes résultats. Toutefois, les couleurs associées au taux d'accès sont affichées dans des cercles dont la taille est proportionnelle à l'effectif générationnel. Reprenons l'exemple de Bamako. Cette fois-ci, en illustrant le taux d'accès au primaire, sexe réuni, pour la génération la plus jeune. Le pourcentage mesuré est de 73 La taille de la pastille correspond à la catégorie supérieure de la légende, car on y dénombre plus de 282 000 individus appartenant à cette génération. La pastille du cercle de Cathy est de taille équivalente car l'effectif générationnel regroupe aussi plus de 100 000 individus. Toutefois, dans ce cas, le taux d'accès au primaire atteint seulement les deux tiers. 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant chacune des cartes, les usagers sont invités à consulter les éléments disponibles via le bouton « Informations ». Voici les membres de l'équipe qui ont contribué à la production de cet atlas. L'équipe remercie le programme cadre de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, ainsi que tous les partenaires du projet DemoStaff qui ont permis le développement de cet atlas web interactif. Merci de votre attention.